হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দি ফটোশপ টিউটোরিয়াল ভিডিও এটি হচ্ছে ফটোশপ টিউটোরিয়ালের ফোর্থ ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা পার্সপেকটিভ টুল অ্যান্ড স্লাইস টুলের কাজ দেখবো সো উইদাউট ডেলে লেটস স্টার্ট দি ভিডিও ক্রপ টুলের নিচে হচ্ছে পার্সপেকটিভ টুল পার্সপেকটিভ টুলের কাজ হচ্ছে কোনো পার্সপেকটিভ বা বাঁকা ইমেজের সারফেসকে ফ্ল্যাটেন করা সো আমি এখান থেকে পার্সপেকটিভ টুল সিলেক্ট করে নেব নাও আমি এই বুক কভারটিকে ক্রপ করব। মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করলে একটি পয়েন্ট ক্রিয়েট হবে এভাবে চারটি পয়েন্ট ক্রিয়েট করলে একটি ক্রপ বক্স ক্রিয়েট হবে আমি এই বুক কভারের চার কর্নারে চারটি পয়েন্ট বসাবো আপনি চাইলে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ড্রেক করলেও ক্রপ বক্স ক্রিয়েট হয়ে যাবে আপনি এই পয়েন্টগুলোকে ড্রেক করে আপনার অ্যাকর্ডিং অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এই পয়েন্টগুলোর উপরে মাউসের পয়েন্টার রাখলে রোটেশন মার্ক দেখতে পাবেন রোটেশন মার্কে প্রেস করে আপনার ক্রপ বক্সকে রোড করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন অ্যান্ড স্লাইসের উপরে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ড্রেক করে স্লাইস মুভ করতে পারবেন এখন আমি এই টিক মার্কে ক্লিক করব তাহলে আমাদের বুক কভার টিক ক্রপ হয়ে যাবে নাও আমাদের বুক কভারটির সার্ভিস ফ্লেট হয়ে গেছে ওকে উপরে প্রপার্টি বাড়ে তিনটি বক্স রয়েছে ওয়াইড হাইট অ্যান্ড রেজুলেশন আপনি এখান থেকে কত ওয়াইড হাইট অ্যান্ড রেজুলেশন রাখতে চান তা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন রেজুলেশনের পাশে এই ইউনিট বক্স থেকে ইউনিট সিলেক্ট করে নিতে পারবেন সাধারণত ইউনিট পিক্সেল পার ইঞ্চে রাখা হয় দেন আর রাইট সাইডে রয়েছে ফ্রন্ট ইমেজ এখানে ক্লিক করলে আপনার ইমেজের যে অরিজিনাল ওয়াইড হাইট এন্ড রেজুলেশন ছিল তা সিলেক্ট হয়ে যাবে আপনি যদি চান ক্রপ করা পার্টি অরিজিনাল ইমেজের সাইজে হবে তাহলে ফ্রন্ট ইমেজে ক্লিক করে দেন ক্রপ করবেন দেন রয়েছে ক্লিয়ার এখানে ক্লিক করলে ওই বক্সগুলোতে যত ইনপুট আছে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন আর রাইট সাইডে রয়েছে শো গ্রিড ক্রপ করার সময় খেয়াল করলে দেখতে পাবেন ক্রপ বক্সে কিছু সারি অ্যান্ড কলম রয়েছে এই সারি অ্যান্ড কলম আপনার ইমেজকে ক্রপ করতে হেল্প করে বাট আপনি যদি চান এই গ্রিড ছাড়া ক্রপ করতে তাহলে জাস্ট এই টিক মার্কে ক্লিক করলে শো গ্রিড অফ হয়ে যাবে আমি যদি এখন ক্রপ করি তাহলে আর গ্রিডগুলো শো করবে না সো এ হলো আমাদের পার্সপেকটিভ টুলের কাজ নেক্সট হচ্ছে স্লাইস টুল স্লাইস টুল সাধারণত ওয়েব ডিজাইনিংয়ের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয় স্লাইস টুলের সাহায্যে একটি ইমেজ থেকে মাল্টিপল ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন ইমেজকে স্লাইসে ডিভাইড করতে পারবেন অ্যান্ড এই স্লাইসগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে এক্সপোর্ট করতে পারবেন অলসো এই স্লাইসগুলোর ইউআরএল লিঙ্ক তৈরি করে আপনার ওয়েব পেজে ইউজ করতে পারবেন ওকে আমি এখান থেকে স্লাইস টুল সিলেক্ট করে নিব আমি এই এরিয়ার স্লাইস করতে যাচ্ছি সো আমি এই এরিয়ার চারো পাশে একটি ক্রপ বক্স ড্র করে নিলাম এখানে ক্রপ বক্স ড্র করার পর পাঁচটি স্লাইস বক্স শো করছে একটি ইউজার জেনারেট আর চারটি অটো জেনারেট ইউজার জেনারেল স্লাইসের নাম্বার ব্লু কালারে টেক করা থাকে অ্যান্ড অটো জেনারেল স্লাইসের নাম্বার গ্রে কালারে টেক করা থাকে ইউজার জেনারেল স্লাইসের বর্ডারে কিছু পয়েন্ট রয়েছে এই পয়েন্টগুলোর সাহায্যে আপনি আপনার স্লাইসকে ছোটো বড় করে আপনার অ্যাকর্ডিং অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন আপনি যতবার একটি করে স্লাইস ক্রিয়েট করবেন ততবারই ওই ইউজার স্লাইসের সাথে চারটি করে অটোজেনার স্লাইস ক্রিয়েট হবে ওকে প্রপার্টি বার থেকে আপনি স্লাইস টুলে স্লাইস করার স্টাইল সেট করে নিতে পারবেন এখানে তিনটি অপশন আছে নর্মাল ফিক্সড অ্যাসপেক্ট রেশিও অ্যান্ড ফিক্সড সাইজ সো যদি আমরা এর স্টাইল নর্মাল সেট করি তাহলে আমরা যে কোনো সাইজে স্লাইস করতে পারব অ্যান্ড আমরা যদি ফিক্সড অ্যাসপেক্ট রেশিও সেট করি তাহলে আমরা এই ওয়াইড অ্যান্ড হাইটের বক্সে যত পিক্সেল ইনপুট করব তার অ্যাসপেক্টে স্লাইসের সাইজ হবে লাইক আমি এখানে ওয়াইড নিব এইট পিক্সেল অ্যান্ড হাইট নিব টেন পিক্সেল নাও ইউজার গ্রেড সকল স্লাইসের রেশিও হবে এইট পিক্সেল বাই টেন পিক্সেল অ্যান্ড আমরা যদি এখান থেকে ফিক্স সাইজ সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এখানে ওয়াইড অ্যান্ড হাইট যত রাখবো ইউজার ক্রিয়েট স্লাইসের ওয়াইড অ্যান্ড হাইটও তত হবে আমি এখানে ওয়াইড নিয়ে নিলাম থ্রি থাউজেন্ড পিক্সেল অ্যান্ড হাইট নিয়ে নিলাম টু থাউজেন্ড পিক্সেল এখন আমি ইমেজের যে কোনো এরিয়াতে ক্লিক করলে টু থাউজেন্ড পিক্সেল ওয়াইড অ্যান্ড থ্রি থাউজেন্ড পিক্সেল হাইটের স্লাইস ক্রিয়েট হবে অ্যান্ড এই ক্রপ পয়েন্টারগুলোর সাহায্যে এই স্লাইসগুলো অ্যাডজাস্ট করতে পারবো তার জন্য আমরা যে স্লাইসটি অ্যাডজাস্ট করতে চাই তার উপর প্রথম আমাদের মাউসের রাইট বাটন প্রেস করে দেন পয়েন্টারে মাউসের লেট বাটন প্রেস করে ড্রেক করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে স্লাইস ক্রিয়েট করার জন্য ইভেন আমরা ফটোশপের রোলার গাইডেরও হেল্প নিতে পারব এর জন্য প্রথম আমাদের কন্ট্রোল প্লাস আর প্রেস করতে হবে তাহলে আমরা ক্যানভাসের উপরে এবং বামে ফটোশপ রোলার দেখতে পাবো 
যদি আমরা এই রোলারের উপরে মাউসের লেট বাটন প্রেস করে নিচের দিকে পোল করি তাহলে একটি হরিজন্টাল গাইড ক্রিয়েট হবে আপনি একে আপনার ইচ্ছা মতো স্থানে প্লেস করতে পারবেন এগেন যদি আমরা এই বাঁ পাশের রোলারের উপর মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ডান দিকে পোল করি তাহলে একটি ভার্টিক্যাল গাইডলাইন ক্রিয়েট হবে এভাবে আমরা যত ইচ্ছে ততগুলো গাইডলাইন ক্রিয়েট করতে পারবো আমি এখানে তিনটি হরিজন্টাল এবং দুটি ভার্টিক্যাল লাইন ক্রিয়েট করে নিলাম ওকে এখন যদি আমি প্রপার্টি বার থেকে স্লাইস ফ্রম গাইডস এ ক্লিক করি তাহলে আমাদের গাইডলাইন থেকে যতগুলো বক্স ক্রিয়েট হবে ততগুলো ইউজার স্লাইস ক্রিয়েট হবে লাইক এখানে বক্স ক্রিয়েট হয়েছিল নয়টি সমোট স্লাইস সংখ্যা নয়টি এগিন যদি আমরা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে অপশন বার দেখতে পাবো এখান থেকে ডিভাইস স্লাইস ইউজ করেও আমরা স্লাইস ক্রিয়েট করতে পারবো এখানে দুটি অপশন রয়েছে ওয়ান ডিভাইড হরিজেন্টালি ইন্টু অ্যান্ড টু ডিভাইড ভার্টিক্যালি ইন্টু এখানে হরিজেন্টালি অ্যান্ড ভার্টিক্যালি কতটি স্লাইস করতে চাই সেই নাম্বার বসালে অটোমেটিক ওই নাম্বার অনুযায়ী স্লাইস ক্রিয়েট হবে লাইক আমি এখানে হরিজেন্টালি স্লাইস নিচ্ছি তিনটি সো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি স্লাইস ক্রিয়েট হয়েছে এখন আমরা যদি হরিজেন্টালি দুটি স্লাইস এবং ভার্টিক্যালি তিনটি স্লাইস নেই তাহলে আমাদের মোট স্লাইস হবে ছয়টি আবার এই ডিভাইডেড স্লাইসের সাইজ কত পিকচার হবে তা ওই পিকচার বা স্লাইসের বক্স থেকে সেট করতে পারবো লাইক এখানে চারটি স্লাইস হরিজেন্টালি নিলে প্রতি স্লাইসের সাইজ হবে থার্টিন সেভেন টু ওয়ান পিকজেল অ্যান্ড ভার্টিক্যালি পাঁচটি স্লাইস নিলে প্রতি স্লাইসের সাইজ হবে টুয়েলভ জিরো ফোর পিকজেল অ্যান্ড আমি যদি হরিজেন্টালি ফিফটিন সিক্সটি সেভেন পিকজেল পার স্লাইস নেই অ্যান্ড ভার্টিক্যালি সিক্সটিন টেন পিকজেল পার স্লাইস নেই তাহলে ভার্টিক্যালি অ্যান্ড হরিজেন্টালি তিনটি করে স্লাইস ক্রিয়েট হবে ওকে এখন আমরা স্লাইসগুলোকে কীভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে তা দেখে নেব সো এর জন্য ফাইল থেকে এক্সপোর্ট অ্যান্ড দেন সেভ ফর ওয়েব লেগেসি এখানে ক্লিক করলে একটি মেনো বার শো করবে সো প্রথম আমরা এখান থেকে ফাইল ফর্মেট জেপি ইজিতে নিয়ে নেব দেন সেভে ক্লিক করব নেক্সট এখান থেকে আমরা আমাদের স্লাইস কোন ফর্মেটে এক্সপোর্ট করতে চাই তা সেট করে নেব ফাইল ফর্মেটে তিনটে অপশন আছে এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজেস ইমেজেস অনলি অ্যান্ড এস টি এম এল অনলি এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজে যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের স্লাইস ইমেজ অ্যান্ড ওয়েব ইউআরএল এ এক্সপোর্ট হবে আর যদি ইমেজ অনলি সিলেক্ট করি তাহলে স্লাইস শুধু ইমেজ ফর্মেটে সেভ হবে অ্যান্ড এস টি এম এল অনলি সিলেক্ট করলে ওয়েব ইউআরএল এ এক্সপোর্ট হবে দেন আমরা কোন স্লাইসগুলোকে এক্সপোর্ট করতে চাই তা সিলেক্ট করে নেব লাইক প্রথমে রয়েছে অল স্লাইসেস অল স্লাইসেস সিলেক্ট করলে ইউজার স্লাইসেস অ্যান্ড অটো জেনারেট স্লাইসেস এর সকল স্লাইসেস অল এক্সপোর্ট হবে আর যদি অল ইউজার স্লাইসেস সিলেক্ট করি তাহলে আমরা যে এরিয়াগুলো স্লাইস করেছি শুধু সেগুলো এক্সপোর্ট হবে সিলেক্টেড স্লাইসেস সিলেক্ট করলে আমরা যে স্লাইসেসগুলো সিলেক্ট করে দেবো শুধু সেগুলো এক্সপোর্ট হবে ওকে আমি এখানে ফাইল নেম দিয়ে দিচ্ছি বার্ড ফর্মেট সেট করব এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ স্লাইস থেকে অল স্লাইসেস সিলেক্ট করে সেভ করব ওকে আমার ফাইলগুলো সেভ হয়েছে ডকুমেন্টসে সো এখানে বার্ড নামে একটি ফাইল রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের এস টি এম এল ফাইল এই ইমেজটি স্লাইস সিলেক্ট ছিল তাই শুধু এই ইমেজটি এস টি এম এল হয়েছে দেন এই ইমেজ ফাইলে আমাদের সকল স্লাইস ইমেজ ফর্মেটে এক্সপোর্ট হয়েছে এখানে অটো জেনারেট অ্যান্ড ইউজার জেনারেট সকল স্লাইস এক্সপোর্ট হয়েছে আপনি চাইলে শুধু ইউজার স্লাইস বা আপনি যেগুলো দরকার শুধু সেগুলো এক্সপোর্ট করতে পারবেন ওকে নেক্সট টুল হচ্ছে স্লাইস সিলেক্ট টুল এর সাহায্যে আমরা স্লাইস ক্রিয়েট করতে পারবো না বাট কন্ট্রোল প্রেস করে স্লাইস ক্রিয়েট করতে পারবো অ্যান্ড অলসো আমাদের ক্রিয়েটের স্লাইসগুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে পারবো সো প্রপার্টি বারে প্রথমেই রয়েছে ব্রিং টু ফর্মেট আমি এখানে কিছু স্লাইস ক্রিয়েট করে নিব যদি আমি স্লাইসটিকে লেফট সাইডে মুভ করি তাহলে দেখতে পাবেন পাঁচ নাম্বার স্লাইসটি তিন নাম্বার স্লাইসের ওপর ওভারল্যাপিং করছে অ্যান্ড পাঁচ নাম্বার স্লাইসের নাম্বার টেক স্লাইসের সাথে মুভ করেনি যদি আমরা তিন নম্বর স্লাইসটি সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন পাঁচ নম্বর স্লাইসটি যতটুকু পার্ট ওভারল্যাপিং করেছে ততটুকু পার্ট শো করছে না কজে তিন নম্বর স্লাইসটি পাঁচ নম্বর স্লাইসের উপরে রয়েছে যদি আমরা পাঁচ নম্বর স্লাইসটি সিলেক্ট করে ব্রিং টু ফ্রন্টে ক্লিক করি তাহলে আমাদের পাঁচ নম্বর স্লাইসটি তিন নম্বর স্লাইসের উপরে চলে আসবে দেন সেকেন্ড অপশান হচ্ছে ব্রিং ফরওয়ার্ড এটি কোনো ব্যাকে থাকা স্লাইসকে এক এক করে স্লাইসগুলোর ফ্রন্টে নিয়ে আসে যেখানে ব্রিং টু ফ্রন্ট সরাসরি সকল স্লাইসের ফ্রন্টে নিয়ে আসে দেন হচ্ছে সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এটি ফ্রন্টে থাকা স্লাইসকে এক এক করে ব্যাকে থাকা স্লাইসগুলোর নিচে নিয়ে যায় অ্যান্ড সেন্ড টু ব্যাক ফ্রন্টে থাকা স্লাইসকে
सो प्रपार्टी वाइज नेक्स्ट अपशन हे प्रमोट ए सहाजे हमें अटो जेनारे स्लैस के यूजार जेनारे स्लैस कन्भार्ट करतेब एखे अटो जेनारेट एक नम्बर स्लैस के सिलेक्ट कर प्रोमोटे क्लिक कर ले नम्बर टेक ग्रे थे ब्लू हो जाए एंड मेनुअल स्लैस कन्भार्ट हो एंड एखान डिवाइड अपशन पासी अपनी जो स्लैस टी डिड करते चान से सिलेक्ट कर एखान स्लैस संख्या एंड सैज दिए देवें दें नेक्स्ट ये अपशनगुल्लो के सिलेक्टेड स्लैसगुल्क के डने बामे सेंटारे मुव कर एरेंज करतेब सो दैट्स ऑल फर टूडे सी इन दि नेक्स्ट भिडियो एंड अल्सो डोट फर गेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस भिडियो